ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பைப்பம் டாக்கிஸ் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது இன்றைக்கி வெளியாகி இருக்கிற பேரன்பு திரைப்படத்தோட கதையை சுருக்கமாக பார்க்கலாம் கற்றது தமிழ் ராம் இயக்கத்தில் மம்முட்டி கதாநாயகனாக நடித்து வெளிவந்த பேரன்பு திரைப்படம் இயற்கையின் பல குணங்களை விவரிக்கும் தனித்தனி அத்தியாயங்களின் வழியாக கதை சொல்லும் பாணியை கடைபிடிக்கிறது நாம் வாழும் வாழ்க்கையின் உன்னதத்தை பற்றி பேசுகிற படம் என் வாழ்க்கையில் நடந்த சில சம்பவங்களை தேர்ந்தெடுத்து இந்த கதையை நான் எழுதுறேன் என்கின்ற அமுதவாணனின் அதாவது மம்முட்டியின் குரலுடன் தொடங்கும் படம் இயற்கையை பல அத்தியாயங்களாக பிரித்து பேரன்பு மிக்க ஒரு வாழ்வின் தரிசனத்தை பார்வையாளர்களுக்கு தருகிறது உலகமயமாக்கல் எப்படி ஒரு தனி மனிதனின் வாழ்வில் தாக்கம் செலுத்துகிறது என்று தனது முந்தைய மூன்று படங்கள் மூலம் பேசிய இயக்குனர் ராம் இந்த திரைப்படத்தில் இயற்கையின் முரண் குறித்து கேள்வி எழுப்புகிறார் இயற்கை ஒவ்வொருவரையும் விதவிதமாய் படுத்தியிருக்கிறது ஆனால் சமமாய் பாவிக்கிறது ஏன் இந்த முரண் என்ற கேள்வியே பேரன்பு படம் எழுப்புகிறது இயற்கை இரக்கமற்றது இயற்கை அதிசயமானது இயற்கை மகத்துவமானது இயற்கை அழகானது இயற்கை கொடூரமானது இயற்கை கருணையானது இயற்கை பேரன்பானது என இயற்கையின் பல்வேறு குணங்களாக ஊடாக விரிகிறது இந்த திரைப்படம் இயற்கையின் ஒரு தூண் துண்டுதான் மனிதன் இந்த இயற்கையின் குணங்களை எப்படி அவன் வெளிப்படுத்துகிறான் என்பதை பேசுகிறது இந்த படம் மனைவி பிரிந்து சென்றுவிட மாற்றுத்திறனாளி மகளான பாப்பாவை தனித்து வளர்க்கும் பொறுப்பு அமுதவனிடம் வந்து சேர்க்கிறது இவர்கள் இருவர் வாழ்வில் இயற்கை எவ்வாறான தாக்கங்களை ஏற்படுத்துகிறது என்பதை இவர்கள் கடந்து செல்லும் மனிதர்கள் மூலம் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது மனைவி விட்டு சென்ற பிறகு நகரத்தில் இருக்க அமுதவனுக்கு பிடிக்கவில்லை அதுபோல குருவி செத்த ஊரில் இருக்க பாப்பாவுக்கும் பிடிக்கவில்லை மனிதர்கள் இல்லாத இடமாக குருவி சாகாத இடமா ஒரு இடம் தேடி கொடைக்கானலில் நீர்நிலை ஓரம் இருக்கும் ஒரு மர வீட்டிற்கு வந்து குடியேறுகிறார்கள் பின் அவர்களுடன் வந்து சேரும் ஒரு குதிரை புதிராக வந்து சேர்ந்து வஞ்சிக்கும் விஜயலட்சுமி என்ற கதாபாத்திரத்தில் அஞ்சலி என சில மனிதர்களை கொண்டு விரியும் இந்த திரைப்படம் இதுவரை தமிழ் சினிமாவில் பேசப்படாத ஒரு விஷயத்தை மிக எளிமையான காட்சி மொழியின் வழியாக பேசியிருக்கிறது இந்த படம் முதல் பாதியில் வனம் சூழ நகரும் படம் இரண்டாம் பாதியில் மீண்டும் நகரத்திற்கு குடிபெயர்கிறது இவர்கள் வாழ்வில் திருநங்கை மீரா வந்து சேர்கிறார் அமுதவன் மீதான அவர் காதல் அமுதவனின் வாழ்க்கையை அசைத்து பார்க்கிறது இந்த வாழ்வு பேரன்பானது என்பதை உணர்த்துகிறது படத்தில் பல்வேறு விஷயங்களை குறிப்பிடலாம் அமுதவனை விட்டு சென்று இன்னொருவருடன் வாழும் அந்த பெண்ணின் முகத்தை கூட காட்டாமல் காட்சிப்படுத்தி இருப்பது காமத்தை தாண்டியும் அன்பும் அரவணைப்பும் தான் அனைவருக்கும் தேவையானதாக இருக்கிறது என்பதை ஆழமாக போகிற போக்கில் சொல்லி சொல்கிறது மெல்ல ஒத்தடம் கொடுக்கும் தேனி ஈஸ்வரின் கேமரா இயற்கையை அதே எளிமையுடன் காட்சிப்படுத்தியுள்ளது ராமின் திரைப்படங்களில் யுவன் சங்கர் ராஜாவின் இசைக்கும் எப்போதும் சிறகு முளைத்துவிடும் அந்த அற்புதம் இந்த திரைப்படத்திலும் நிகழ்ந்து இருக்கிறது திரைப்பட விழாக்களின் திரையிடப்பட்ட இந்த திரைப்படம் நிச்சயம் தமிழ் சினிமா சினிமாவிலும் மிக முக்கியமான படைப்புதான் பில்லன் இல்லாத வன்முறை இல்லாத இந்த படம் காட்சிக்கும் மனதுக்கும் இனிமையான அனுபு அனுபவத்தை தந்தாலும் படம் மெதுவாக நகர்கின்ற உணர்வை இயக்குனர் தவித்திருக்கலாம் பாடல்கள் இனிமையாக இருந்தாலும் ராம் திரைப்படங்களின் ஒரு பிரிக்க முடியாத அம்சமாக இருந்து வந்த நாமத்து குமார் பாடல் வரிகள் இல்லாத குறை பளிச்சென தெரிகிறது கேட்ட நொடியில் மனதில் பதியும் பாடல் வரிகள் ஏதும் தென்படவில்லை இது போன்ற சினி நியூஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எங்களுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே உங்களுக்கு வந்து சேரும் நன்றி வணக்கம்